告诉你妈，今天你已经拆不散我们了，啊，我们俩已经，已已经怎么了？我们已经已经怎么了？说呀，已经给你办好出国旅游了，就是第二条，你看看第二条。写的嘛，每年要出国旅游的事情。婚后每年再再补。妈，我告诉你啊，到时候你必须去，钱已经交了，很贵的啊。胜利，咱们走。搬起石头砸自己的脚，给人家定了个时间，结果把自己给管住了。哎，你把这里收拾收拾啊，我那边离不开人，我先走。妈，这是抽什么风啊！真是不可理喻。哎呀，我心里啊，就像堵了块大石头一样，我难受死了。我这是从天堂到地狱啊！我摔的也太狠了。小丽，别着急啊！我刚才不是已经跟我妈表明我的态度了吗？她要是再这么不近人情，我就……哎呀，我也不能把她怎么着啊！你说呢？是啊，那毕竟是你妈呀。这事儿也怪我，我大意了。其实这事儿没那么简单。哎，对了，你刚才在里边说要出国旅游，你什么意思啊？哦，我的意思是啊，就借着我妈给你那个石条，然后呢，咱们带她出去玩。她出去一玩一高兴，哎，咱们的事儿不就同意了吗？哎，这是个好办法呀。到时候我再好好表现表现，我慢慢感化你妈。钱够吗？哎，够够够够。那这回还带你爸吗？嗯，这次就不带他了。下回吧。美丽坑那个丁胜利，原来不是假的，是真的。我这已经没什么办法了，你看看吧，你有没有什么办法？哎呀，出国旅游啊，连小报上的广告都这么贵，要命！胜利哥，胜利哥，嗯，看见狼胖子了吗？没有啊，怎么了？出事儿了。小刘不是请病假了吗？刚才从医院打来电话，说得肺炎了，让住院，让我帮着联系医保的事儿。咱们公司不是有医保吗？啊，可刚才我一查，没这么回事儿啊，没这么回事儿啊，不可能吧？公司啊，从咱每个人工资里把钱都扣出去，但是压根儿没给大伙儿交。现在得了病，根本没人管。哎，不可能，不可能，不可能。我的医保卡还在我口袋里装着呢，是你是副经理啊，你当然有了。刚才我问陈总了，人家是避而不答呀。我估计啊，经理以下的都没有，公司压根儿没把我们当人看。我这不找王胖子，让他问问陈总怎么回事吗？你甭找王胖子了，我去，我就不信没王法了。走。哎，丁经理，你怎么不敲门呢？还敲什么门呢？我双眉毛了，还敲什么门啊？怎么了？怎么了？我问你啊，陈总，你有没有给员工上医疗保险？广军是不是又出去瞎嚷？哎呀，公司有公司的难处嘛。我不听你这些。我问你，监控室的小刘现在躺在医院里，你是管还是不管？公司不是不想管，但是你看看啊，他得的
这是肺炎，又不是殷公德的病，我没有义务去给他交医药费吧？什么叫没有义务啊？国家明文规定要给每个员工交医疗保险，否则的话就是违法。况且，你又扣了员工的工资了吧？你瞎嚷嚷什么呀，刘少爷？你是吃苦了撑的，你没有社保医保吗？经理以上级别的，公司不是都是有吗？我说的是每个普通的员工。行了，我已经够意思的了。你出去打听打听，你以为就我一个人这么干吗？你们这帮外地人，现在北京没有医保就回老家呀、啊，老家什么都有，这干嘛还屁颠屁颠往北京扎呀？好，我不跟你掰扯这个问题，啊，我只问你一句：小刘的医药费你是管还是不管？如果你要不管的话。今儿我还就不走了。哎，刘胜利，你还讲不讲理啊？我们这些臭外地人就是这么不太讲理。你，您是阳光国际物业公司的陈总是吧？是啊。我叫刘建明。你们公司有个叫丁胜利的人吗？哎，是。这是丁胜利去我公司应聘的材料，还有相关的记录，我带来交给您保管。啊，这份材料应该算是，应该算是一份检举材料吧，请您过目。刘建明，你们慢慢谈，我先走了。丁胜利，你该从这家公司滚蛋了。丁胜利，这是怎么回事？背后给我玩这套，什么都别说了，去财务室领这半个月工资吧。我告诉你吧，就你这样的老板，我早就不想伺候了。你，美丽。Peter, you told me. Yeah, 请坐吧。Okay. Lydia, um, yeah, the. This is your Fuzi's report. Yes. Um, the group looked it over. They said it was not good. The name is Taiwanese. It's too lovey-dovey. It doesn't fit the marketplace. Too lovey-dovey. This is. 又是小三儿，又是偷情，还 love dummy。美丽 ，actually， you know what you could do is you could actually change the books. Talk to the writers, tell them to change some things. 很简单的 ，very simple. But you can change that little things like yeah, look, yeah. 男军军，嗯，不要，呃，不要让他当第二，富二代。对，让他。盗墓，盗墓，一边挖一边谈恋爱，就找地下挖，然后就爱上了，多好！你的意思是，男主角就是一边挖一边谈恋爱，要不然就是一边穿越一边谈恋爱，然后他穿越到另外一个朝代，然后两个朝代就是重婚了。好，好，加油！胜利，上集了吧？哎呀，真是的，我今天被我们头儿折腾惨了。好好一本小说，非让我感觉面目全非的，可气死我了！告诉你啊，我对着电脑发呆一天，我什么也没给打戏。领导嘛，都得提点意见，不提点意见，那哪是领导啊？体现不出他的水平嘛。我也没事儿，刚下班，走吧。哎，刘丽，出国旅游的事儿能不能先缓一缓？不行，不能缓，咱们得趁着打铁，趁我妈还糊涂的时候，赶快带她出去。她要是想出对策，那就麻烦了。怎么了？你是有困难吗？哎，没钱我这有。哎，不不不，我有。
我有。傻瓜，咱们就是去啊，也是去最便宜的地方，就去东南亚吧。电话你也不接，王胖子让我去买灭火器，这倒好，买回来你让人给辞了。辞辞吧，你哥就这暴脾气，见不惯这种事儿。哥，这事儿我也听说了，不过这医疗保险的事儿也轮不到你去出头啊。我不出头，我还是定胜利吗？那你以后打算怎么办啊？找工作呗。哎。你这有钱吗？啊，我就剩两千块钱了，你有用啊？我想请美丽他们全家出国旅游，一共一万五，十天以后交钱。我现在钱不够。啊，合着你省吃俭用的跟我一样，连一万块钱都没有？这不都理财了吗？你说现在我要把它取出来的话，那利息少说得损失一万块钱啊。你没钱就别旅游呗！你干嘛把自己搞得这么不从容啊？我本来是这么想的，你看啊，我这儿呢有个七八千块钱，加上这个月的工资，再把下个月的工资提前支出来，这不就够了吗？嗯。那谁成想发生今天这件事儿？哎，你帮我琢磨琢磨啊！你那儿已经有两千块钱了，嗯，我怎么能在十天之内挣到两千块钱？哎呦，难点儿！你就算明天找着工作了，你还得按月结钱呢。十天太紧了，十天。除非你打零工挣钱。哎，对了，我上网上给你查查吧，那儿都有。这还真有一个啊，适合你，快餐厅，半天八十，按周结的。哎哎哎哎，靠谱靠谱，记下来记下来。嗯，我再看看啊。哎呀，这可就都没了。这有一个小时工按天给，你干不了这活啊，打扫卫生，你这是。没了，果真没了。愿意不愿意？你说，就是那个上高尔夫练球场给人捡球去。捡球啊？球童啊？不，我我刚来北京时候给人干过这个，你知道吗？这一晚能挣好几十呢。人家球场是回收的，当场点钱吗？当然了，人一把一结的，计件工资还不用面试，就是等人晚上客人走光了以后吧，上球场捡去就行了。明儿晚上我就去。哎，真是一分钱憋倒英雄汉子啊！这堂堂的副经理，你瞧两千块钱给难成这样。是啊，做人难啊，做男人更难。做一个好男人的是难上加难，要不怎么说叫男人呢？哦，没事儿，没事儿，咱还年轻嘛，对，咱还有体力，不是？嗯。哦，对了，我跟你说啊，嗯。我让人辞掉的事儿，别告诉小美丽啊！那那为什么呀？他妈本身就嫌我是个北漂，我现在再没工作了，没戏了。哦
哥哎，命苦啊。你吃了吗？我吃过了。你先上去吧，我查查保安的岗。行，哎，中午一块儿吃饭吗？哎呀，今天恐怕不行了，一会儿我得开会，消防安全会。那行吧，我跟夏玲一块儿吃吧。晚上下班见啊。呃，咱们这儿呢实行弹性工作时间，你每天呢只要工作五个小时就可以了。经理，你看我这年轻力壮的，能不能今天就上班？今天，今天恐怕不行。是这样的啊，呃，咱们呢一般新来的员工呢，先要到后厨工作，但是后厨的工作是需要有健康证的。你啊，还是先把健康证办了吧。啊。哎，经理，有没有不需要健康证就可以工作的？不需要健康证的工作也有，点餐和收银，但是一般的呢都是先工作一段时间，有一点工作经验的，否则的话你新来的根本记不住品种和价格呀。哎，经理，那我要是记住的话，可不可以上班？可以。这样啊，你给我十分钟的时间，我去记一下，行不行？十分钟？啊。行。我倒是想看看你能不能全记下来。好，好，谢谢你啊，经理。那我去准备准备。去吧，去吧。谢谢啊。OK。谢谢，谢谢。李丽叶，今天五点要开会，估计晚一点下班。十分钟到了啊，差不多了，你问吧。好，呃，一号套餐加正可乐多少钱？二十七块五。哟，可以啊，再考你。三号套餐，换成大薯条加一杯小可乐多少钱？三十七。嘿，我没看出来，你这脑子还真好使啊。还行啊。可以。那你看我什么时候上班？现在你就可以上班了。啊，这样，你先跟我过来，把工作服拿一下。哎，谢谢。我的小宝贝儿啊，咱俩是一对儿。哎，美丽，什么情况？啊？郑胜利。啊？咱们公司有规定，上班时间不可以接打电话，手机必须要关机，知道吗？哎哎。记住了啊。哎。哎，什么情况？喂，胜利，我告诉你啊。我今天啊下班之前要开会，所以啊得晚一个多小时呢。好，我知道了，我知道了。哎，我这儿开会呢，真的在开会。我跟你讲，师弟你干嘛呢？你看人家笑我了。师弟干啥玩意开会关手机。好了好了，不说了不说了不说了，晚上见晚上见啊。我上的厅堂，下的厨房，不怕累和脏。我睡得比你晚，我起得比你早。擦地、洗衣、同理做饭，菜炒的倍儿倍儿香。工作、家庭两头忙，我对得起孩儿他娘。新时代的女婿，我来当。于是我来挑。
。哦，嗯。对不起啊，让你等这么久。我们公司老板就是这样，一到快下班啊，他就开会。真是的。我愿意啊，有钱难买愿意啊。你都打瞌睡了。我们一块吃饭去吧。我告诉你啊，白天我团购了一个烤鱼，两个人才三十八，多便宜呀、啊！走。哎呀呀，今天晚上恐怕不行。为什么？我得跟管文君相亲。哦，不是，是我陪管文君去相亲。哎，我说你们俩真是的啊，白天在一块儿，晚上还住在一起。哎呦，要不知道的人呢，还以为他是你老婆呢。哼，哎呀。俺俩租一个房子，不是为了省点房租费吗？哎，那只有这样了。烤鱼今天就算了吧，我们只能各回各家，各找各妈了。我还是给你送到路口吧。哎。干嘛呢？怎么了？新来的吧？懂不懂规矩啊？这丢球归我捡，你新来的应该到那边去捡，看到没？算了一下，不行啊！怎么不行啊？你看啊，快餐店是八十，加高尔夫球是四十，这是一百二吧？那十天下来才一千二啊！那照两千块钱的话，还差八百。不是你到那快餐店，你干全天的不就行了吗？那不行，人只要干半天，除非你是全职。哎，文娟。你在网上帮我查一下行吗？你看现在吧，在网上有买这个有买那个的，有没有买劳力的？买劳力？是啊，什么意思？我下午没事儿干，这不浪费吗？我想把这个时间挂到网上去。啊，当然了，违法乱纪的事儿咱不干，咱绝不干啊！比方说，咱给人跑跑腿儿，给人办办事儿。或者给人买买菜，嘿，我说，你真是挣钱的专家呀你啊！啊，这主意我怎么就没想到呢？行，我给你挂网上啊。刘伟啊，你这个范围再广一点儿啊，比方说给人家带孩子呀，嗯，接放学呀，挂煤气罐啊，还得买电影票。我跟你说，哥还可以干什么哈？就陪人逛街，哎，给人拿行李啊，拎包啊，是不是？指路啊，都行。哎，你太聪明了，这个办法太绝了。我跟你说，我给你挂上啊，哥，你过来看看来，你看这么写行不行啊？哥，哎。哎呀，你说现在啊，为了个妞，哎呀，张丽。那个，我妈出国旅游那个事儿，定了吗？定了，你告诉我啊。最近不是忙吗？这样吧
，过个十天左右，我去交钱顶时间。你还没交钱呢？哎，那你说那优惠是不是已经没了呀？哎，不可能没，你放心，这事我盯着啊。我的小狗开。哎，你是不是网上卖剩余时间的那个人啊？啊，对，我是。哦，你是不是像网上说的那样？你放心，除了违法乱纪的事儿，什么事儿我都能干。好，我现在发给你我的地址，你今天下午过来吧。好，好，好，好，好，好。什么违法乱纪啊？啊，不是，不是。我送你的，我也有。你送我的，你送我电影票干嘛？我也没有办法，那最低啊就要买三张。我就是这么想了一下，我买一张正价的票比买三张特价的要贵多了，所以我就买了三张啊。我就自己留了一张，那两张就送给你这个刚刚坠入爱河的小女人吧，美丽。今天中午你请我吃饭，我呢晚上请你，还有你男朋友看电影，怎么样？行啊，够会算计的呀！哎呀，这叫精明。好了，那咱们说定了啊，晚上咱们仨一起过去。嗯，行，我现在就给他打电话。开心开心。哦，那那时间从现在开始算起吗？没问题，可以。还有，我今天让你过来呢，也是想先跟你见个面。如果你一分钟之内能让我笑了，从今天开始，你所有下午的时间我全都包了。行，没问题。我已经买了你的时间，那么能不能请你不要在我买的时间之内接听你的私人电话？还有，我要提醒你，你还有五十秒。讲一个故事啊，我的亲身经历。有一年啊，我到东北去出差，找了一家小饭馆，想喝点啤酒。那服务员就问我了：“哎呀妈呀，喝啤酒啊？喝啥啤酒啊？”我说：“那能有啥啤酒？就喝的啤酒呗。”切，我是问你，你是要喝了那个那个那个冷藏的呀，还是喝那个常温的？我一听我就急了，这么冷的天，你让我喝那个冷藏的？结果人家服务员特淡定地说：“哎呀妈呀，你这个老土，啥都不懂啊！你来我们这嘎达，你连这个都不懂啊！啊，常温的零下十五度，冷藏的零下一度。行，你今天这个面试过了，嗯，明天下午先陪我逛个街吧。”但是今天你还得再给我讲一个，让我再开心开心，高兴高兴。怎么了，美丽？没打通啊？打通了，他没接。怎么现在又关机了呢？关机了你就下楼找呗，这就是离得近的好。那我下去一趟，哎
电影票是晚上八点的，是吧？说你个买灭火器去了，这不上门要检查消防措施吗？你想他有事儿啊？我算了吧，回来呀、啊，你让他给我打个电话啊。哎，谢谢。啊，没事儿。关军，哎，老王，老王，他来干嘛来了呢？他投诉，投诉，投什么诉啊？事儿吗？哎，人家也有权利投诉嘛，是吧？哎，对了。我正好问你们俩，今天咱们该发工资了。剩一个虽然被开除了，但人这个月干的也差不多了，钱得给人家。啊。给呀，谁说不给呢？不给谁都得给他呀。对对对对对，一会儿我就到财务那儿领钱去，今天晚上就给他送去，正好安慰安慰他。哎哎哎，行。哎，没结婚呢啊，别叫嫂子。这也能听见？废话。关文君，你是不是老在背后给我起外号啊？没有。再说一遍，真没有。王胖子是不是你给起的？啊、哦，不是，那肯定不是我先叫的。那谁先叫的？不是你先叫的，谁先叫的？少跟我演戏啊！我胖吗？那个正合适，正合适。其实我一点都不胖，刚长的。这是你吗？什么叫是我妈呀？这是我啊！啊，谁看的？不像啊！怎么不像？哪儿不像啊？脸脸脸还挺像，像吗？脸身上也像。那、啊、我要的本来就不错，看，是吧？是不是挺好的？哎，哎，你把这交给胜利吧，啊，好吗？我不好意思。我给，怎么了？帮个忙不行啊？帮帮帮帮帮帮！是是，让他摆宿舍啊。哎。出去了，奇怪，他出去了为什么要关机啊？可能是没电了吧。哎，美丽，我告诉你啊，这手机没电了和关机提示音可是绝对不一样的。你也太好骗了吧？要不是你那么好骗，刘建民能骗你那么多年吗？我告诉你，美丽啊，这个男的，如果在一个星期关机三次以上，绝对有问题。行啊，别瞎想，胜利不是那种人。你看，我说他不是那种人吧？算我没说清楚。喂，胜利，你在哪儿呢？你怎么关机了？啊，我刚才在开会呢，领导不是不让接电话吗？啊，开会？啊，是啊，是开会啊。哎，刚才我去你们公司了，管文君说你去买灭火器去了。这不开那个安全消防会议吗？顺便出来买点灭火器。哎，你找我有事吗？就是啊，夏玲啊，送给咱们两张电影票，说晚上啊一块去看电影。好，好，好，没问题，没问题。这样，你把时间和地址发过来，晚上我直接赶过去，好吧？先挂了，先挂了啊。好吧，等你啊。嗯，美丽，以我多年和男人斗智斗勇的经验来看，这个丁胜利绝对是在骗你。不会吧，你也太敏感了。是我敏感还是你迟钝呢？我告诉你，美丽，对待男人这种东西，你永远都不能放松警惕，因为他们都是天生的骗子，男人没有一个好东西。我告诉你，美丽，现在有一种手机定位软件，你知道吗？不知道什么意思啊？就是可以通过这个知道对方具体的方位在哪儿。
，你只要用对方的手机设置一个号码，他同意让你定位，你就可以定位。我告诉你，这个东西可好用了，你只要用几次，你就知道这个人对你老实不老实，有没有讲实话，因为微信是不会说谎的。这有点不好吧？要不然你现在定位一下 Peter， 你看他在哪儿？我的大小姐。你以为随随便便想定谁定谁啊？你必须要用对方的手机设置一个号码，他让你定位，你才能定位。啊，随便找一号码定位，每个人都成可可伯了。我真觉得这样不太好，这样也有点太不相信人了。好吧，美丽，你千万别相信我啊！我求你了，千万不要信我，千万别信我啊！我告诉你，美丽。待会儿我就把网址发给你，你迟早有一天会用得上的。他连个人影都不见，这也太不靠谱了吧！你行了，你别着急嘛，我打个电话。我也许他有事儿，那快点啊！怕赶不过来了，我到八宝山了。什么？算了，你别赶过来了，赶过来也来不及了。哎，真想睡，睡到八宝山去。美丽，怎么样？他到哪了？走吧，别等他了，咱们去看吧。叫他睡八宝山。啊啊，美丽，他这人也太不靠谱了吧！我告诉你，要这事换了我是你的话。我非等电影看完了，上他们家说道说道去。哎呀，是你呀、啊！我以为谁家的藏獒跑我们家来了。怎么说话呢你？藏什么呀？谁是藏獒啊？有我这么秀气的藏獒吗？小博美好不好？哎，你这么晚来干什么？什么叫我来干什么呀？我再不来，你这都成猪窝了。哎，你瞧瞧，瞧瞧，来来来，你看，哎，十二双袜子啊，都不洗，攒钱呢？你这啊，这袜子能够立着都能走路了。这你洗的？废话，不是我洗的，谁洗的？他给你洗啊？这么大领导给我们洗袜子，不太合适吧？有什么不合适的？我今天来，第一呢是想给你送工资，顺便呢给你打扫打扫卫生，嗯，再有呢，看什么？你没见过我呀？嗯，再有呢，我就想说说咱俩的事。我讲的。咱俩什么事儿？装什么傻呀？平常在单位里不好意思说，这现在家里没有别的什么人，有什么不好说的？啊？坦白，坦白，坦白，坦白，坦白，坦白。我不是已经跟你坦白了吗？我有女朋友。你女朋友谁呀？夏美丽呀